我是弟妹，今天来跟大家分享我去英国学到的十件事。从英国回来了，上一部阿弟的影片没有听到弟妹的笑声，是不是觉得哪里怪怪的？好像很安静，然后非常的不习惯呢？没有没有没有。嗯，相信你们都体会到弟妹的重要性了。<笑>那我这次去英国其实是受到邀约，跟另外一位 YouTuber， 也就是我的好妈吉超立方一起去的。托超立方的福，我能够去到梦寐以求的英国，真的是太感动了。那我们主要是要去那边的 YouTube Space London 拍摄一个秘密的影片。主要是要去介绍一个最近要上映的电影的实体布景，大家可以猜猜看是什么哦。因为是秘密的关系，所以现在还没有办法跟大家透露。不过之后在超立方的频道里面会放这部影片，那到时候会把链接放在卡片里面。那在那部影片可以看到“丑丑想睡，眼睛张不太开”的野生弟妹出现哦。那今天就要跟大家介绍我在英国看到、学到、体验到的十件事情。那我们就开始吧。在英国要待久一点。那英国时间其实比台湾的时间还要慢八小时，来回两趟飞机，我们都各搭了十五个小时以上，中间在泰国转机。因为时差的关系 ，I'm still super j a c k l a g right now， 头超晕的。那扣掉要搭飞机的时间，我们实质上在英国只待了三天。第一天我们就马上去拍摄工作了，直到结束后，我们才去观光跟游玩。一开始以为可以去到很多地方看很多景点，所以买了这个 London Pass。这个卡可以让你免费快速通关到六十个以上的热门景点，省去你排队买票啊、排队进场的时间跟钱。这个三天的 London Pass 要一百块英镑，那我最后好像只去了 Tower of London 跟 London Bridge 通关使用到，其他都没有用到，所以超可惜的。建议如果只去短程的话，可能不要买会比较好。Tower of London 进去之后，也有很多主题式的建筑物还是需要。排队入场，所以其实花在排队上很多时间都不见了。又像是 London Eye， 它不包含在 London Pass 里面，所以要花超长的时间排队买票，再花超长的时间等候搭乘，然后最后还要上去搭三十分钟的摩天轮。如果时间不够多的话，每一个景点其实都会很像在走马看花。那另外花在交通上的时间也非常的多，所以行程会非常的赶，因此要充分预留时间哦。那这次很可惜没有去到 Saint Paul's Cathedral， 那也一直无缘错过 Westminster Abbey 的参观时间，所以只在外面拍了张照。下次一定要去这两个地方。公共厕所要钱，在伦敦如果要去厕所的话，必须要付钱哦。像是地铁站、火车站，甚至是伦敦眼旁的公共厕所，都必须要付 thirty pence 才能够进去，也就是相对的台币十块钱。不过，如果是景点里面的厕所，像是 Tower of London 或者是 Tower Bridge， 就不用再付费。厕所要付钱，其实我没有很惊讶，因为之前去欧洲的时候，他们的厕所也都是要付钱的，所以反观台湾真的是非常便利耶。音乐剧、舞台剧非常盛行，在伦敦不管在哪里，你都可以看到卖舞台剧或是音乐剧的票。那在路上也一堆看板跟广告在推广这些表演，在地铁站里面更是超级多广告。首府地的两侧全部都是广告，而且几乎一半以上都是跟音乐剧、舞台剧相关的。这支票也非常容易买到，在捷运站附近或者是广场上，其实都有售票亭可以方便你买。地铁站不太一样，在英国地铁的名称是叫做 Underground， 也就是在地底下的意思。那它的小名是叫做 Tube 管子。那火车的话则是叫做 Overground， 也就是在地面上的意思。当初跟 London Pass 搭配着买的是 Oyster Card， 也就是他们的地铁卡。Oyster 就是牡蛎，据说当初会叫这个名字，是因为就如同牡蛎会产生并保护珍珠一般，这个卡会保护对你而言珍贵的东西，也就是钱钱。因为伦敦很大的关系，所以要步行的距离也相对拉大，所以在地铁站里面要转车什么的，感觉都要走好久、哦。在伦敦的地铁上是可以吃东西、喝东西的哦。然后车厢有分比较大的车厢跟比较小的车厢，大车厢跟台湾的比较类似，空间比较大。但是小车厢我只能说真的是非常的 cozy 啊！你跟坐在对面的人中间大概只能站一到两个人，所以可以说是非常的靠近，靠近到甚至有标示说，请不要把你的脚放在对面的椅子上。最后一个我个人觉得比较困扰的一点是，虽然他们的地铁站也有手扶梯跟电梯，但是不是每一层都有。所以当你要扛着你的行李穿梭在地铁站内，转车上下层跑的时候，你的手就会断掉。Fish and chips 吃三天，来英国最应该吃的东西就是著名的 fish and chips 炸鱼薯条。我在台湾没有吃过 fish and chips， 倒是在澳门有吃过一次。我这次终于去到英国吃到正宗的了。基本上它就是鱼跟薯条
不过它的鱼的肉质非常的软，没有鱼刺，然后它的薯条肥肥的。我在 Top of London 那边吃到的店家有把盐巴、胡椒粉、美奶滋等等酱料放在旁边，你可以自己去加 as much as you want。我哥就问我为什么要一直吃 fish and chips， 不吃其他东西呢？那我个人的话是觉得真的很好吃，所以一直吃，我也不会觉得它太油。哦、然后超一方他有一次换点 burger and chips， 结果他说不好吃，我又觉得好险我没乱点。消失的便利商店，在英国没有 Seven Eleven。我唯一看到一家比较像是台湾的便利商店的店，是在 Kings Cross Station 的大厅，是一家叫做 W H Smith 的店。一进去可以看到五排商品跟一个 L 字形的饮料区，其中两排是书跟杂志，再来是巧克力跟糖果，最后一排是洋芋片。巧克力真的爆炸多种，全部都想要把它带回家，真的看起来好好吃哦，好羡慕英国人。再来一个令人惊讶的事实。居然没有卖泡面，没有泡面真的是有事吗？突然又觉得英国人好可怜哦。然后他们卖的三明治看起来、听起来名字都很微，但吃起来又是另外一回事了，就是味道比较平淡一点。最后这家店他们可以自助结账哦，就是把商品的条码刷一刷，像是在图书馆借书的概念，然后把钱放进去就结束了，真的是好新奇、好好玩哦。英国人很友善。在这一点可能是很主观，是我自己的看法。不过我觉得在英国大家都非常的客气，尤其是在捷运站里面，我个人就被关切了两次。第一次，其中有一天晚上我要搭地铁回饭店的时候，身体不太舒服，然后可能因为一个人走很慢的关系，然后脸色又不太好，就有一个女生突然来关切我。我跟她对到眼之后，她就一脸担忧地问我 ，Are you alright？ 然后我就回答 ，Yeah， thanks。之后她才离开。第二次是我们拉着行李在地铁站里面，然后突然从左边冒出了一个男生，说 “Let me help you with that”， 然后他就把行李拿下楼了。好，我承认他拿我的行李的时候，我有点害怕，因为我一个朋友一直跟我说要小心英国帅哥，所以我一直在想他是不是要抢我的行李。但是最后好险他没有把他抢走。建筑物都很漂亮，英国的建筑物真的都超漂亮的，大部分的景点都是精致华丽又庄严的感觉。那比较非大型观光景点的地方，其实风格也都非常的一致，给人一种协调的美感，非常的优雅。像是我们住的饭店，就是在 Kings Cross St Pancras Station， 走几分钟路程的 St Pancras Renaissance Hotel， 那它就是非常美、非常华丽的维多利亚风格建筑物。白金汉宫人爆多了。我们刚抵达 Green Park Station 的时候，看到有超多人往同一个方向走。那时候我没有多想，一直直到我们看到白金汉宫的时候，才察觉有异状。人或站或坐，把所有可以看到空隙的地方都占满了，仿佛跨年盛况。后来发现原来是快要到卫兵交接仪式了。不过人真的因为太多了，我们只好一直往前走，想要找一个空隙。因为我们快十一点才到，所以好的位置都已经被占走了。建议想要去看的人，至少十点半以前就要去卡位，他十一点半才会正式开始。因为我真的太矮了，所有人都比我高，所以什么都没有看到，只能透过前面有人在录影的画面。荧幕看到一点点，我还为了录影假装路过马路两次，只为了要拍白金汉宫围墙里面的画面。英文好很方便，来英国如果你英文好的话，真的会很方便很轻松哦，因为你的环境、路标、买东西、吃东西、问路等等的，全部都要用到英文。这边要使用英文的第一关就是抵达英国 Heathrow 机场的时候。对了，不要忘记拿入境卡哦。我们那时候在飞机上没有拿到，害我们紧张了一下，赶快去拿一张来写。排队等了一阵子之后，到我们就准备要去跟海关面谈。没错，这边海关会问你问题，而且是用英文问。他可能会问 What is the purpose of your visit? How long are you staying? Where are you staying? What do you plan on doing here? 这些问题等等。主要就是充分知道你来干嘛、住哪里、待多久，然后不要紧张的回答，就可以快速顺利的通关了。其余就是你买东西、点餐、询问、请求帮忙，这些都会需要用到英文哦。像是当我们要在车站找一个放行李的地方时，我就去柜台询问 ，Excuse me, can you tell me where I can store my luggage？ 他就回答 ，Right over there beside the stairs。我就再跟他确认一次 ，Right beside the stairs over there。Thanks so much。好，我只是想要稍微炫耀一下我的假英国腔，所以大家以上十点都知道重点了吼，就是要订阅阿英文，跟我们快乐有趣的学英文。好的，以上就是今天分享英国之旅的大小事，希望你们会喜欢。那不知道大家会不会想要看到其他关于英国的分享呢？这是我第一次去英国，所以真的很开心。大家有去过英国吗？你最喜欢英国的哪里呢？
或是如果你有什么建议去英国一定要做的事，也请多多留言，我一定会把这些记录下来，再去一次弥补这些遗憾的。如果你喜欢这个影片，请帮我按个赞。那如果你想要看到更多影片，不要忘记订阅我们的 YouTube 频道哦。我们每个礼拜一跟四的晚上九点都会有新影片。And that's a wrap. Thank you guys for watching as always, and I'll catch you guys next time. See ya. I'm super jet lagged right now, but I still have to film this video for you guys. So, I know I'm the best. Ain't I the best? Do you make the best? Hello, everyone. Uh, I just came back from London. I'm trying the British accent here. Been there for three days in total, <laughs> and I also visited the Harry Potter studio tour, which is. <laughs> Amazing, chess. Chess, good pretty.